வணக்கம் இது தமிழ்வாசனை நான் உங்கள் தோழி மதி நம்ம தமிழ்வாசனை சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா தாவரங்கள் பத்தியும் அதோட பயன்கள் போட்டுட்டு தான் இருக்கு நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு செடி அது வந்து நமக்கு பயன்படும் வகையில இருக்கும் ஆனா அதோட பயன்கள் பத்தி நம்ம தெரியாமலேயே இருப்போம் அதனால தான் நம்மளோட கண்ணுக்கு நான் தெரிஞ்ச செடிகள் அதாவது நம்மளை சுத்தி வளரக்கூடிய ஒரு தாவரங்களை நம்ம எப்படி எப்படி எல்லாம் பயன்படுத்து அதோட பயன்களை நம்ம வந்து பெறலான்றதுக்காக தான் நம்மளா என்னால் முடிஞ்ச லெவலுக்கு செடிங்களை பற்றி நான் போட்டுட்டு தான் இருக்கேன் இதில் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா தொட்டாச்சி நீங்கி இந்த தொட்டாச்சி நீங்கி வந்து சுமார் ஆயிரத்தி முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பயன்படுத்திய ஒரு அபர்வ மூலிகை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை ஏன் அபர்வ மூலிகை சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சித்தர்கள் வந்து அந்த காலத்திலேயே இதை வந்து அவங்க பயன்படுத்திய ஒரு மூலிகை லிஸ்டில் வந்து இதை வச்சுருக்காங்க அதாவது இந்த தொட்டாச்சி நீங்க செடியை வந்து தினமும் நம்ம தொட்டுட்டு வர்றதுனால நம்மளோட உடம்புல காந்த அதிர்வுகள் அந்த காந்த சக்தி வந்து அதிகரிக்குது அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த தொட்டாச்சி நீங்கிய வந்து தொட்டால் வாடி அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த தாவரத்தோட தாவரவியல் பெயர் பார்த்தீங்கன்னா மிமோசா பியூடிகா இது வந்து நடு மற்றும் தென் ஆப்பிரிக்காவை தாயகமாக கொண்டு இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஆனா நம்ம நாட்டிலயும் வந்து நம்மளோட தமிழ்நாட்டுல கூட சரி நிறைய இடங்கள்ல இது வளருது இதை நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இதோட மருத்துவ பயன்களை பத்தி நம்ம இப்ப பார்க்கலாம் தோல் வியாதிகள் குழந்தை பேரு பிரச்சனைகள் ஆண்மை குறைபாடு போன்ற நோய்களுக்கு இன்றைக்கு மிக சிறந்த மருத்துவ மூலிகை இதுல வந்து பயன்படுத்திட்டு தான் வராங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கை கால் மூட்டு வீக்கம் ஒவ்வாமை தோல் தடுப்புகள் குணமாக தொட்டால் சினுங்கி இலைய வந்து நல்லா அரைச்சி பசையாக்கி அந்த பசைய வந்து பாதிக்கப்பட்ட இடத்தில் தடவினாலே போதும் அதே ஒரு கைப்பிடி எடுத்து நல்ல அரைச்சி ஒரு எலுமிச்சைக்காய் அளவு எடுத்து மோரில் கலந்து மூணு நாள் சாப்பிட்டு வந்தோம்னா வயிற்று கடப்பு குணமாகும் உடல் குளிர்ச்சியாகும் வயிற்று புண் ஆறும் இந்த தொட்டாச்சி நீங்கி வேறையும் சம அளவுல எடுத்து உலர்த்தி ஒரு துணியில வந்து நல்ல சலிச்சு இல்லாட்டி சல்லடையிலையும் நம்ம சலிக்கலாம் சலிச்சு பசும்பாலில் கலந்து குடிக்க மூல சூடு குறையும் தேமல் நிறைய பேருக்கு இப்பத்திக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகள்ல ஒண்ணு இது பாத்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கூட தேமல் இப்பத்திக்கு வருது இந்த தேமல் தீர வந்து இந்த இலைய நல்லா அதோட சாரை எடுத்து அந்த தேமல் மேல பூசிட்டு வர அந்த தேமல் வந்து படிப்படையா குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது இதோட இலை சாரை பஞ்சில நல்லா தோச்சு ஆறாத ரணங்களின் மீது தடவ ரணங்கள் விரைவிலேயே ஆறுது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான பிரச்சனை சர்க்கரை நோய் இந்த சர்க்கரை நோய் இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா இலை வே ரெண்டையுமே நல்ல காய வச்சு நல்ல பொடி செஞ்சு பாலில் கலந்து தினமும் காலையில் வெறும் வயிற்றில் குடிக்க சர்க்கரை நோய் வந்து குறையுது சர்க்கரையோட அளவு அதிகமாக ஆயிடுச்சு அப்படின்னு மருத்துவர்கள் சொன்னாங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த தொட்டாச்சி நீங்கள் கிடைச்சதுன்னா இதை நீங்கள் முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் சர்க்கரையோட அளவு வந்து கட்டுக்கொள்ள வச்சிருக்கு பெண்களோட மாத பிரச்சனைன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அப்போ வந்து ரத்த போக்கு அதிகமாக இருக்கும் கட்டுப்படுத்த முடியாது ஒரு சிலருக்கு அப்ப வந்து இதோட செடிய வந்து வேரோட எடுத்து அதை நல்லா இடிச்சு சாறு எடுத்து ஒரு நாலு தேக்கரண்டி சாறு வர மாதிரி பார்த்துக்குங்க அதுல வந்து தேன் கலந்து மூணு வேலையும் குடிக்க வேணும் அப்படி இல்லை எனக்கு அதோட சாற தேன்ல கலந்து குடிக்க பிடிக்கல அப்படின்னு இருந்தா ஒரு கைப்பிடி அளவு அதோட இலை மட்டும் எடுத்துட்டு சிறிதளவு சீரகமும் கொஞ்சம் வெங்காயத்தையும் சேர்த்து நல்லா அரைச்சு ஒரு சின்ன எலுமிச்சை காய் அளவு நல்லா உருட்டி சாப்பிட்டு வந்தாலே உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை தீரும் தொட்டாச்சி நீங்க செடிய பார்த்தாலே பார்த்தாலே நம்ம வந்து தொட்டு மட்டும் தான் விளையாடுவோம் அந்த இலைகள் மூடுறத வந்து நம்ம அதுக்கு ஒரு மேஜிக் மாதிரி இருக்கும் ஆனா அதோட பயன்கள் பத்தி இது வரைக்கும் நமக்கு தெரியாமலே நிறைய பேருக்கு இருந்திருக்கு இனி இதோட பயன்களை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம தமிழ்வாசனை சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீண்டும் அடுத்த காணொலியில் சந்திப்போம் நன்றி